going toward the last part of the chapter but it is a small just a small topic the faraday's laws of electrolysis there are actually two laws of the faraday we are going to the session the first law is before that uh, first law let us just reminder what is electrolysis process so electrolysis process ke andar aap logo ne dekha tha there is some vessel वेसल के अंदर एनोड एंड कैथोड वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दम इलेक्ट्रोड्स तो इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर भरा हुआ है एनी सॉल्यूशन विच शुड बी इलेक्ट्रोलाइज ओके तो पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव एनोड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो एनोड है ये ये कैथोड है ओके okay. तो एनोड पे जाएगा कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट जाएगा एनोड के ऊपर और पॉजिटिव पार्ट जाएगा कैथोड के ऊपर याद रखना इतना क्लियर है चलो फर्स्ट लॉ के अंदर व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ द फेराडे द मास ऑफ सब्सटेंस और गैस डिपॉजिटेड अब मास भी हो सकता है गैस का तो गैस लिबरेटेड होती दैट मीन्स यहाँ से निकलने वाली जो गैस है दैट इज लिबरेटेड गैस और सब्सटेंस डिपोजिट होता है वहाँ पर ठीक है सपोज एनोड एथोड कैथोड के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर एच ले लिया है तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट अगर एच को कंसीडर करोगे तो क्या होगा यहाँ से कोई एनोड पे ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव जो पार्ट है वो कैथोड के ऊपर से सॉरी नेगेटिव जो पार्ट है वो एनोड के ऊपर से लिबरेट होगा यहाँ से निकल जाएगा क्लोरीन गैस और यहाँ से पॉजिटिव के पास हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से लिबरेट होगा दैट इज लिबरेटेड और मास डिपॉजिट जो है सी यू एस ओ फोर जैसे सॉल्यूशन के अंदर तो सी यू एस ओ फोर के अंदर जाके उधर प्लेस हो जाएगा दैट इज डिपोजिटेड द मास ऑफ सब्सटेंस और गैस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉड कोई भी नॉट इलेक्ट्रॉड पे हो सकते हैं इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट जितना चार्ज आप पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से उतना ही अमाउंट जाएगा दैट मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्यू क्यू इज ए चार्ज चार्ज दो टाइप के है आपको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसके इक्वेशन आप लोगों ने पढ़े हैं Q के इक्वेशन अगर ढूंढने बैठे तो करंट के हिसाब से I इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम तो चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल्स टू आई इन टू टी इतना हो सकता है तो Q इज इक्वल्स टू आई टी वेर मास ऑफ सब्सटेंस Q इज ए चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन दैट इज प्रपोर्शनल इफ वी रिमूव द प्रपोर्सनल इट इज सिम्बॉल वी हैव टू यूज अ कॉन्स्टेंट दैट इज ई सी ई कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसकी भी अलग एक कहानी है हम लोग देखेंगे तो एम इज इक्वल्स टू जेड क्यू वेर जेड इज अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ऑन कैटाइन और एन आयन कैसा आपका कैटाइन कैसा आपका एन आयन है उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होगा वो क्लियर है तो एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी ये भी एक इक्वेशन है जो आपके यूज में आ सकता है जब भी सम हम लोग देखेंगे तब आप लोग यूज करोगे उसे तो क्यू के बदले हम लोगों ने आई टी पुट कर दिया ये कहाँ से आया है आई इज इक्वल टू अभी मैंने बताया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी तो क्यू अपॉन टी के क्यू को सब्जेक्ट बना दो क्यू इज इक्वल टू आई टी ठीक है यहाँ पर जेड रख दो एक और जेड की वैल्यू आपको मिल सकती है जेड इज इक्वल टू चलो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो क्या है तो इमेक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रपोजल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस आपका मास कितना है उसके रिलेटेड आपको ये सब्सटेंस लेना है उसके अंदर ठीक है अच्छा आपको लेना नहीं है बट ये के, के, एक प्रपोर्सनैलिटी कांस्टेंट है जो थियोटिकल वैल्यू है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कुछ भी एन जेड इज इनवर्सली प्रपोर्सनल टू क्यू दिस कम्स फ्रॉम जेड इसको सब्जेक्ट अगर जेड को सब्जेक्ट बना दिया तो एम अपॉन क्यू हो जाएगा एम अपॉन क्यू दर फॉर जेड इज प्रपोर्सनल टू एम एंड जेड इज प्रपोर्सनल टू वन अपॉन क्यू तो जेड का इक्वेशन क्या है तो इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट क्या है इक्विलेट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वहाँ यहाँ से वहाँ जो हम लोग इक्वेशन के थ्रू पता कर सकते हैं कि सी यू टू प्लस में से सी यू जीरो बना दो कितने इलेक्ट्रॉन गए दो इलेक्ट्रॉन गए ठीक है तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये है ऊपर मोलर मास तो जेड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेज कॉन्स्टेंट अब फराडेज कॉन्स्टेंट क्या है तो फराडेज कॉन्स्टेंट इज वन मोल ऑफ इलेक्ट 
इलेक्ट्रॉन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है दैट इज वन फेराडे चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अप्रॉक्सीमेटली होता है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ये वैल्यू आपको याद कर लिए सम्स के अंदर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया होगा आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कॉलम अप्रॉक्सीमेटली ठीक है अगर इसके सिवाय कुछ दिया हुआ है तो आपको उसी को कंसिडर करना होगा ठीक है तो इसके डिपेंडेंट अगर इक्वेशन हम लोग बनाए तो इसके डिपेंडेंट इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा मास इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू क्या है ई अपॉन एफ ई अपॉन एफ फिर क्या है आई टी और क्यू और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू तो ये दिस इज वन मोर इक्वेशन विच विल बी हेल्पफुल इन न्यूमेरिकल्स ठीक है तो इतना है फर्स्ट लॉ के अंदर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट सेकेंड लॉ ऑफ फेरारेस दिस इज अकेंड लॉ ऑफ फेरारे इसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट की बात है हमेशा याद रखना फर्स्ट लॉ जो है वो मास के रिलेटेड है सेकेंड जो है वो उसका एक्सटेंशन है वॉट इज एक्सटेंशन अगर इलेक्ट्रोलाइट एक से ज्यादा हो तो क्या हो सकता है तो इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है उसके थ्रूअर्ड्स अगर हम लोग पास कर रहे हैं देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स इक्वी वैलेंट वेट ठीक है ऐसे डायरेक्टली समझ में आए ना आए थोड़ा डायग्राम में देखते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैंने सीरीज में किया हुआ है सीरीज के अंदर ज्वाइंट है ठीक है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अगेन पॉजिटिव ठीक है आप लोग सर्किट देखोगे सर्किट कैसे होगा ठीक है पॉजिटिव से आया पॉजिटिव में नेगेटिव में गया नेगेटिव में पॉजिटिव में गया दूसरे के फिर नेगेटिव में जाके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दिस इज टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स वन इज जेड एन एस ओ फोर एंड सेकेंड वन इज सी यू एस ओ फोर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है चलो यहाँ पर चेक करते हैं करेंट दोनों के अंदर सेम पास हो रहा है हाँ टाइम दोनों क्योंकि एक ही बैटरी है जैसे ही स्विच ऑफ करोगे दोनों के अंदर बंद हो जाएगा तो टाइम इज ऑल्सो सेम अगर ये दोनों सेम है तो चार्ज भी क्या होगा सेम हो जाएगा चल चेक करते हैं इसके थ्रू क्या हो सकता है तो मास ऑफ जेड एन डिपोजिटेड मास ऑफ जेड एन डिपोजिटेड इक्वल्स टू जेड क्यू मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इक्वल्स टू ऑल्सो जेड क्यू ठीक है तो क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू इक्वेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन फेराडाइस कांस्टेंट इक्वेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन फेराडाइस कॉन्स्टेंट दोनों में क्यू सेम है ठीक है चलो दोनों को रेशियो में ले लेते हैं मास ऑफ जेड एन अपॉन मास अपॉन ऑफ सी यू इक्वल्स टू ई जेड एन अपॉन एफ इंटू क्यू ई सी यू अपॉन एफ इंटू क्यू यहाँ पर फेराडे फेराडे कैंसल क्यू क्यू कैंसल बच गया इक्विवेलेंट मास ऑफ जेड एन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दिस इज अवर एक्चुअल सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे मास ऑफ सब्सटेंस ओके मास ऑफ जेड एन अपॉन मास ऑफ सी यू इक्वल्स टू इक्वेलेंट मास ऑफ जेड एन अपॉन इक्वेलेंट मास ऑफ सी यू दैट वन दैट मीन्स एम वन अपॉन एम टू इक्वल्स टू ई वन बाई ई टू दिस इज द सेकेंड इक्वेशन और वी कैन से मास इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इक्वेलेंट वेट कितना मास होगा जितना उसका इक्वेलेंट वेट होगा उतना ही मास डिपोजिटेड होगा क्लियर है एज पर चार्ज चार्ज फर्स्ट लॉ में देख लिया है क्लियर है दिज आर द टू लॉज ऑफ द फेराडे